హాయ్ హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ నాగ్ ఫ్రెండ్స్ కోట్ల మంది భారతీయుల ఆకాంక్షలను ప్రతిరూపమైన చంద్రయాన్ టూలోని విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడిపై దక్షిణ ధ్రువాన్ని తాకింది అయితే మృదువుగా తాకకుండా గట్టిగా ఢీ కొట్టిందని భావిస్తున్నారు సైంటిస్టులు ల్యాండర్ చంద్రుడి ఉపరితలంపై గుర్తించినట్లు భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ చైర్మన్ కె శివన్ తెలిపారు చంద్రుడిపై విక్రముడి ఆచూకీ చిక్కడంతో చందమామపై చేరిన నాలుగవ దేశంగా దక్షిణ ధ్రువాన్ని అందుకున్న తొలి దేశంగా భారత్ ఘనత సాధించిందని ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు ఆర్బిటర్ చంద్రుడి ఉపరితలంపై ల్యాండర్ థర్మల్ ఇమేజ్ను తీసేందుకు సో ఈ చిత్రం వల్ల ల్యాండర్ వాస్తవ స్థితిని విశ్లేషించలేమని శివన్ చెప్పేశారు స్థిరమైన చిత్రాలు అందితే కానీ మరింత స్పష్టత వస్తుందన్నారు రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ ల్యాండర్లోనే ఉండిపోయిందని చెప్పారు చంద్రుడిపై దిగే సందర్భంగా ల్యాండర్ దెబ్బతిని ఉండొచ్చనే అంశం తెలియలేదన్నారు అండ్ ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్లు అనుసంధానతను పునరుద్ధరించుకునే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయన్నారు ల్యాండర్ కాలపరిమితి ఇంకా పన్నెండు రోజులు ఉండడంతో అప్పటిదాకా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటామని తెలిపారు ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ మధ్య సమాచార వ్యవస్థ పునరుద్ధరించాల్సి ఉందని ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని త్వరలోనే సాధిస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు కె శివన్ ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం విక్రమ్ మృదువుగా దిగే కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరగలేదన్నారు అది చంద్రుడు ఉపరితలంపైకి బలంగా ఢీ కొట్టాలనే దిగి ఉండవచ్చున్నారు ఇప్పటికింకా చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపైకి చేరిన తొలి దేశం మనదేనని ఇస్రో బృందం అభినందనలు ట్వీట్ చేశారు మన మిషన్ ప్రణాళిక ప్రకారం పూర్తి కాకపోయినా మన ప్రయత్నాలు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ప్రేరణగా నిలుస్తాయని అన్నారు అండ్ చంద్రుడిపై ప్రయోగం అనంతరం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగం దేశ ప్రజలంతా అండగా నిలిచిన తీరు శాస్త్రవేత్తలు ఇంజనీర్లలో మనోస్థైర్యాన్ని పెంచినట్లు శివన్ తెలియజేశారు విక్రమ్కు మరో పన్నెండు రోజులు గడువు ఉండటంతో ఇస్రో బృందం రోజుకు పదిహేడు గంటల పాటు డేటా సేకరణ పనిలో నిమగ్నమైంది మరో నాలుగు రోజుల్లో ఆర్బిటర్ ల్యాండర్కు సంబంధించిన మరింత స్పష్టమైన సమాచారాన్ని పొందవచ్చని ఇస్రో వెల్లడించింది దక్షిణ ధ్రువంపై దిగిన తొలి దేశం భారత్ ల్యాండర్ ఆచూకీ కోసం ఇస్రోలోకి పద్నాలుగు కమిటీలు అన్ని కోణాల్లో పరిశీలనలు జరుపుతున్నాయి చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ చంద్రుడి కక్షలో సురక్షితంగానే ఉందని సాధారణ రీతిలో పని చేస్తోందని ఇస్రో అధికారి తెలిపారు ఆశించిన గమన వేగం స్థాయిలో విక్రమ్ చంద్రుడిపైకి దిగి ఉండకపోవచ్చని అది తన నాలుగు పాదాలతో చంద్రుడు ఉపరితలంపై సురక్షితంగా చేరి ఉండవచ్చని హార్డ్ ల్యాండింగ్ ప్రభావంతో ల్యాండర్కు నష్టం జరిగి ఉండవచ్చని అంతరిక్ష నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయనప్పుడు ల్యాండర్ చంద్రుడిని ఢీకొట్టి ఉంటుందని ఇందులో సందిగ్ధమేమీ లేదని మరొక నిపుణుడు పేర్కొన్నారు ఇక పునరుద్ధరణ సాధ్యమేనా అంటే కమ్యూనికేషన్ల పునరుద్ధరణకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నా అది ఎంతవరకు సాధ్యమని కొంతమంది నిపుణులు సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే సమయం మించిపోయిందని కమ్యూనికేషన్ల పునరుద్ధరణకు అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు సమయం గడిచే కొద్దీ అనుసంధానత కష్టమవుతుందన్నారు ఇప్పటికే సౌర ప్యానెళ్ల ద్వారా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేసి బ్యాటరీలను రీఛార్జ్ చేసే అవకాశం ఉందని ఒక శాస్త్రవేత్త చెప్పారు మిషన్లో ఎక్కడ తప్పు దొరిలిందో తెలుసుకునేందుకు విక్రమ్తో అనుసంధానత కోల్పోయే వరకు అందుబాటులో ఉన్న డేటాను విశ్లేషించామని ఇస్రో అధికారులు వెల్లడించేందుకు నిరాకరించారు ఆర్బిటర్ తీసిన థర్మల్ చిత్రాలు ల్యాండర్ పూర్తి భాగాన్ని విడి భాగాలన అనేది ఇంకా తెలియరాలేదు ల్యాండర్ నిర్దేశిత స్థలంలో సున్నితంగా అడుగులు వేసి ఆపై కేవలం కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉందని ఇస్రో మాజీ చైర్మన్ రాజన్ చెప్పారు చంద్రుడిపై విక్రమ్ ల్యాండర్ ఆచూకీ చిక్కినట్లు తెలియడంతో ఇజ్రాయల్ ఇదేమీ తేలికైన పని కాదు ఇదొక పెద్ద ఘనతేనని ఇజ్రాయెల్ అధికారికంగా ట్వీట్ చేయటం జరిగింది అయితే ఈ విషయమై ప్రపంచ దేశాల్లో కొన్ని దేశాలు ఫెయిల్యూర్ని అంటే మన చంద్రయాన్ టూ ఫెయిల్యూర్ని సో సక్సెస్ పండుగలాగా చేసుకున్నారు అయితే ఎప్పుడైతే విక్రమ్ ఆచూకీ తెలియడంతో ట్రంప్ షాక్లో ఉన్నట్లు వివరాలు తెలుస్తున్నాయి అండ్ వీటితో పాటు ప్రపంచ దేశాలు కూడా భారతదేశం టెక్నాలజీ పరంగా ఎంతో అభివృద్ధి సాధిస్తూ ఉంటుంది అనే విషయం తెలియడంతో ప్రపంచ దేశాలు కూడా షాక్లో ఉన్నట్లు న్యూస్ తెలుస్తుంది మనకి ఏదేమైనా ఈ విషయంలో మాత్రం శివన్కి హ్యాట్సాప్ చెప్పాల్సిందే అండ్ మీ అభిప్రాయం ఏది ఉన్నా సరే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అండ్ ట్రంప్ ముఖ్యంగా షాక్లో ఉండే విషయాన్ని ఏది ఉన్నా సరే మన దేశం గర్వించదగ్గ విషయం అనే చెప్పాలి ఈ విషయంపై 
మీ అభిప్రాయం ఏదైనా కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ రైట్ నౌ ద చంద్రయాన్ టూ ఈస్ ద హోల్ థింగ్ వీఆర్ కాలింగ్ చంద్రయాన్ టూ దట్ వీఆర్ కాలింగ్ కాంపోజిట్ బాడీ ఇన్ సెప్టెంబర్ టూ వాట్ హ్యాప్ అండ్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ దిస్ ఇస్ ద ల్యాండర్ ఇస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఆర్బిటర్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ దిస్ థింగ్ విల్ బి సెపరేట్ అవర్ నా so it will be become like this now in the september now it will be there go together and in september 2 this people become like this this one now after uh, the september 2nd onwards that is is not that we are forgetting this one <laughs> i was just joking but this orbiter will be on their own in the 100 km orbit now we have to control two bodies one is orbiter orbiter also we cannot leave it we have to control that orbiter and then our operations will be in the that uh, lander and uh, in the in third what happened is it will be a uh, second it will go like this okay in third we will be rotating like this and they have a the burn that is like uh, engines are that 1 2 3 4 engine and central engine with that we have a small burn then we will bring back the uh, uh, rotating the satellite like this and uh, fourth once again we will rotate and burn for this one by burning this one by four by four the orbit of this one become from 100 by 100 to 100 by 35 one side it has become a less altitude so that from the less altitude our coming down will be easy what is the purpose and the, the only thing is our uh, our friends have put our uh, rover rover is bigger than lander here <laughs> in the due course this orbit will be brought down near to 100 by 100 and then further by 100 by 30 and at that time the inclination of the orbit also will achieve 90 degree so that we will achieve the mission of the power descent. Friends, subsequent to the launch of Chandrayaan 2 on July 22nd, the, the five orbit, uh, the earth bound maneuvers happen on chandrayaan 2 to raise its orbit to the or, to the altitude of something like 141000 km then on 19th around uh, 221 sorry on on 14th august 221 am the very important maneuver the translunar injection it's happened by which the the chandrayaan 2 was injected towards moon with a velocity of 10.9 km per second which sends the chandrayaan 2 to an apogee altitude of 418000 km which is 7000 km above the moon orbit and at the uh, apogee point the velocity of the vehicle or chandrayaan 2 is something like uh, 0.1 km per second in order to show or uh, tell you the importance of the translunar injection accuracy or precision just i want to tell out of 10.9 km per second in case there is a dispersion of 10 cm per second velocity difference that will end up with the, the orbital inclination of the at the moon will be away by 7 degree we will not able to meet the the requirement of meeting the soft landing at the south, near the south pole this is the type of accuracy we are talking and once this uh, uh, the chandrayaan 2 travels towards the apogee point then when it is the return back 
from the apogee point yesterday on 19th around 3 pm the moon also gone near to the chandrayaan 2 then chandrayaan 2 was entered into the sphere of influence of moon and from that time onwards the chandrayaan 2 was under the influence of the gravity of the moon and chandrayaan the, the speed started increasing due to the gravity of the moon if you are leaving as it is the velocity will be the further build up and chandrayaan 2 will escape from the earth so in order to ensure the chandrayaan 2 go around the moon that is the exact the purpose of the lunar orbit insertion maneuver in order to reduce that uh, the velocity of the uh, the, the chandrayaan 2 from 2.4 km per second to 2.1 km per second the lunar orbit insertion maneuver was carried out today 